Привет! На самом деле изначально данный ролик вообще не планировался, потому как в моем предыдущем обзоре на Куси Уайт и 12 красной нитью проходит их сравнение с Т8С. Но в силу того, что вопросы у многих все же остались, то сегодня я более подробно остановлюсь на этих двух моделях, плюс сделаю несколько дополнений, которые не вошли в обзор. Итак, как обычно, начнем с внешнего вида. Нетрудно догадаться, что самое основное визуальное различие в этих двух моделях представляют зарядные кейсы. В восьмой модели он с крышкой, в 12 без. Обе пары наушников имеют на борту современный разъем Type-C для зарядки и одинаковый аккумуляторный блок емкостью 380 мАч. По своим габаритным размерам зарядные кредлы отличаются не так уж и сильно. Оба они компактные со скругленными краями, а-ля Pocket Friendly исполнение. Но в случае с T12 все мрачает факт отсутствия крышки. Появление пыли в посадочных местах наушников и самое главное на зарядных контактах это лишь вопрос времени. Здесь как минимум в довесок надо будет прикупить пачку ватных палочек. Ну а еще лучше обзавестись каким-нибудь мешочком для переноски. Крытых чехлов для этих наушников пока не выпускают. Также по этому признаку в Кусе White и 8S имеется еще один неоспоримый плюс — подключение по открытию крышки кейса. Думаю, никто не будет спорить, что это удобно. Хотя я не могу сказать, что в T12, к примеру, подключение к смартфону происходит дольше. На самом деле процесс изъятия наушников из кейса быстрый, как и само последующее сопряжение. Так что по этой части претензий к наушникам у меня нет. Да и вообще тактильно пластик в 12 хоть и глянцевый, но приятный и качественный. Дешевым его назвать трудно. Да, царапаться он со временем будет, но к примеру матовый кейс у T8S оттереть от грязи или каких-то темных пятен будет гораздо труднее. И свой первозданный белоснежный вид он быстро теряет. Перезагрузка и сброс наушников до заводских настроек хоть и имеет разные алгоритмы действий в каждом конкретном случае, но в целом особых заморочек не доставляет. В восьмых для этого есть кнопка на кейсе, в двенадцатых зажимаются сенсоры на гарнитуре. Сами наушники в каждой из пар полностью выполнены из глянца и отличаются только размерами ножек. В Т12-х они толще и короче, а в восьмых чуть длиннее и имеют вставку в виде золотого кольца. Также отличительной особенностью 12-й модели является металлическая защитная сетка звуковода против тряпочной или синтетической восьмой. И вот в первом случае это намного практичнее с точки зрения долговечности, но как в целом такое решение себя зарекомендует, разумеется, покажет лишь время. Но визуальное ощущение надежности и защиты сетка из металла, конечно же, создает больше. Управление функциями мультимедиа в обоих случаях осуществляется посредством сенсоров, расположенных на внешних сторонах ножек. В целом по этой части наушники практически идентичны. С помощью жестов можно переключать песни в обе стороны, ставить трек на паузу или возобновлять прослушивание, управлять громкостью, вызывать голосового ассистента и активировать игровой режим. Все эти функции можно назначить или переназначить в фирменном приложении QCY. К слову сказать, на момент выхода моего обзора по QCY T8S в меню настроек был доступен жест одинарного касания, на который я в свое время и назначил управление громкостью. Но по какой-то причине спустя время производитель убрал эту функцию, оставив доступными только два жеста — двойной и тройной тапы. Но тем не менее, в моем случае с T8S та первичная настройка никуда не слетела. Наушники по-прежнему откликаются на одинарное касание, несмотря на то, что в приложении такой опции больше нет. Еще одним немаловажным функциональным отличием этих двух моделей является наличие датчика автопаузы в T8S. Он здесь работает в обе стороны и в целом лично у меня нареканий по его работе нет. Однако некоторые зрители писали, что он часто срабатывает во время того, как ты пытаешься поправить наушник. Похоже на то, что этот момент сугубо индивидуальный и я с таким никогда не сталкивался. Вообще, в силу того, что наушники имеют глянцевые звуководы, нередки случаи, что у многих они не держатся в ушах. И вот для более надежной фиксации гарнитуры в ушной раковине на Алиэкспрессе продают специальные насадки из тонкого силикона, которые отлично садятся и не перекрывают важные технологические отверстия на корпусе. Применение таких штук может существенно снизить риск выпадения наушника из уха. В обеих моделях наушники с этими насадками в кейс помещаются. Да, заходят и выходят они при этом довольно плотно, но до зарядных контактов достают. И это самое главное. Как я уже успел упомянуть ранее, в наушниках есть специальная опция для игр, при активации которой задержка становится меньше, нежели при использовании их в обычном режиме. И вот по этой части явным лидером из двух пар будут наушники Cusi White T8S. Здесь отставание звука от видео практически не ощущается. По крайней мере на слух все происходит гораздо незаметнее, нежели в T12 при таком же сценарии использования. Разница в задержке весомая и от того для игровых сессий, если любишь поиграть в шутеры по типу PUBG Mobile или Call of Duty, лучше 
лучше выбрать модель T8S. А вот в YouTube в обоих случаях наушники работают стабильно. Отставание звука на слух практически неуловимо, ролики можно смотреть с комфортом. Но в этом есть немалая заслуга и самого YouTube и его настройка оптимизации под работу с беспроводными наушниками. Ну а теперь давай поговорим об автономности и звуке. Первое что отмечу, обе пары наушников имеют приличный запас по громкости, которого многим будет вполне достаточно. А вот по части автономности между ними большая пропасть. В своем классическом тесте на 100% громкости в случае с T8S я получил результат в 2 часа и 54 минуты, а вот QC White T12 при таком же сценарии оттарабанили 6 часов и 4 минуты. По всей видимости толстые ножки в последних не просто какой-то дизайнерский ход, а очевидно аккумуляторные блоки в них стоят намного мощнее. При всем при этом в этом звучание в наушниках назвать одинаковым довольно сложно. По уровню громкости да, но не по частотной картине. По части низких частот QC White 12 явный лидер. Бас здесь мощный, хлесткий и немного залезает на середину, которая в такой расстановке явно имеет позиции значительно ниже. Вокальные партии и инструменты данного регистра слышатся не такими объемными, нежели в T8S, в которых как раз таки средние частоты более мягкие и насыщенные, но от того и баса здесь значительно меньше. Что же до верхушек, то лично на мой слух в обоих случаях они приятны, в меру четкие и не звенящие. Так что в подобном сравнении T12 имеет явную V-образную частотную кривую, тогда как T8S играет с более пологим графиком. В любом случае дешевыми пищалками обе этих пары назвать будет сложно, на свой скромный бюджет звучат они действительно хорошо. Ну и как же такое сравнение может обойтись без теста микрофонов. Как по мне разница здесь есть и она в пользу восьмой модели. Но в целом если использовать наушники в более менее тихой обстановке, то в обоих случаях звучат они нормально. Проверяем работу микрофонов в наушниках QC White T8S. Вот таким образом они звучат в тихой комнате, здесь у меня абсолютнейшая тишина. И собственно вот так у тебя будет слышать собеседник, если ты с ним будешь разговаривать по вот этим вот наушникам. Ну вот такой же вот комнате в какой-то тихой. Проверяем работу микрофонов в наушниках QC White T8S. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду по традиции открывать окна, создавать сквознячок вот таким вот образом. Сегодня прям погодка нелетная, снег везде выпал, это просто пипец. Но тем не менее мы сейчас с тобой проверяем наличие шумодавов в данных наушниках и собственно общую их работу при вот таком вот шуме в машине, который создается вот этим вот сквознячком. Вот как-то так они работают. Ну и по традиции еще один тест. Тест с печкой. Сейчас прибавляю ее на двоечку, на троечку и на четверочку. Максимум шума мне выдает печка, максимум выдувает тепла. И вот так вот работают микрофоны в таком сценарии использования. Можешь, в принципе, прикинуть, как тебя будет слышать собеседник. Ты это будешь ехать в машине, обогреваться зимой на полную и разговаривать по вот этим наушникам. Так, ну и еще один тест работы микрофонов я решил замутить, ну и совместил это еще замечательно с шапочным тестом. Вот так вот они выглядят в шапке, и вот так звучат микрофоны, когда ты будешь идти и общаться, собственно, по улице. Машины здесь практически не ездят, но тем не менее спальный район, понятное дело. Вот так вот работают они на улице. Проверяем работу микрофонов в наушниках QC White T12. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас обратиться, открываю окна. Со всех сторон мне сюда сбывает сильный ветер. Еду я со скоростью где-то примерно около 70 км в час. В принципе, вот так вот отрабатывают шумодавы, если таковые имеются в данных наушниках. В общем, как-то так это все работает. Ну и по традиции второй тест. Тест печка. Сейчас выкручиваю ее на максимум. Вот так вот она потихонечку набирает обороты, в салоне становится максимум шума. И, собственно, мы будем сейчас слушать, как отрабатывают микрофоны в этих наушниках QC White 12 при таком сценарии использования. Допустим, если ты зимой будешь обогреваться в машине на полную и с кем-то захочешь поговорить по вот этим вот наушникам а, по телефону. Вот как-то так это все работает. Собственно, все оставляю на твой суд. Слушай. Ну а вот так звучат микрофоны в наушниках QC White T12 на тихой спокойной улочке. Я сейчас в парке Сокольники нахожусь с утра, народу здесь мало, машины вообще не ездят. Ну и вот тем не менее, вот так можно будет понять, как тебя будет слышать собеседник, если ты просто с ним будешь разговаривать вот на такой вот улице простой, тихой и спокойной. Столько в птички поют. Ну и подводя некий итог, давай посмотрим, что же мы имеем в сухом остатке. 
Если тебе нужны простые наушники-вкладыши на каждый день для прослушивания музыки, игр, разговоров по телефону и при этом не пугает автономность в 3 часа, то Кусси White 8 s будет вполне неплохим выбором. Если же автономность тебе очень важна и 6 часов на максималках для тебя это лучший вариант, и самое главное кейс без крышки тебя не напрягает, то Т12 в таком случае также выбор неплохой. При этом ты получишь басовое звучание и немного хуже работающий микрофон. Ну а если же тебе хочется чего-то более интересного, то вполне имеет смысл обратить свое внимание на вкладыши Soundpits True Air второго поколения. Обзоры сравнения их с Кусси White 8 s есть на моем канале в виде отдельных роликов. Ну а на сегодня у меня все, спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий и увидимся с тобой уже в следующих моих видео. Пока-пока.